प्यारे बच्चों सभी को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं आर एस विश्वकर्मा प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके साथ लाइव हूँ आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के स्पष्ट पेपर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन पद्धति लोकतांत्रिक विचार और पंडित नेहरू का योगदान या इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कहें कि पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक विचार पहले बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लोकतंत्र एक स्वस्थ शासन पद्धति का नाम है दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं और जितने देश हैं लगभग लगभग उनकी हर प्रकार की शासन व्यवस्था होती है कहीं पूंजी बात है कहीं मार्क्सवाद है कहीं तानाशाही है कहीं राजतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यह जो लोकतंत्र है वह एक स्वच्छ साफ सरल सुगम राजनीतिक शासन व्यवस्था होती है और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित योगदान होता है उसकी सहभागिता होती है और इस सहभागिता के आधार पर ही हमारे देश के शासन तंत्र का निर्माण होता है इस लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता एक निश्चित समय पर उस देश की शासन व्यवस्था का प्रथम स्वरूप जो व्यवस्थापिका है उसका निर्माण करती है अर्थात एक निश्चित समय पर चुनाव होते हैं और जनता उन चुनावों में सामूहिक रूप से भाग लेकर के एक व्यवस्थापिका का निर्माण करती है उसी व्यवस्थापिका में से हमारे देश में सरकार का निर्माण होता है यह सरकार लोकतंत्र इसलिए कहलाती है कि इसमें जनता का प्रत्यक्ष रोल होता है जनता अर्थात जैसा कि अब्राहिम लिंकन के शब्दों में अगर हम कहें कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन मैंने सब कुछ इसमें मूल जनता होती है और जनता जो है वो इस राज्य की शासन की निर्मात्री होती है अर्थात अंतिम प्रभु सत्ता जो है वो जनता में आकर के निवास करती है इस पद्धति को हमारे देश में लागू करने या अपनाने के पीछे मूल कारण यह था कि हमारा देश 300 वर्षों से वर्षों तक लगभग ब्रिटिश व्यवस्था के अधीन रहा और उस ब्रिटिश व्यवस्था का जो स्वरूप है या जो झुकाव है या जो कहने की आकार प्रकार है वो लोकतांत्रिक पद्धति से है मैंने कल बताया था कि हम सोलह के बाद ब्रिटेन में जो स्वस्थ लोकतंत्र जन्म हुआ जन्म लिया और राजा की सारी संवैधानिक शक्तियों का वास जो है जनता के द्वारा चुनी हुई संवैधानिक सत्ता में उसका हस्तांतरण हुआ और राजा ने हर से यह स्वीकार किया और जनता ने उसको जो है एक स्वस्थ रूप से जो है उसका संचालन शुरू किया तो ये जो सोलह सौ बात से प्रक्रिया चली आ रही थी उसी के तहत हमारा देश जो है हैवेचोर हो चुका था आदि हो चुका था अंग्रेजों के राज्य में और यह व्यवस्था जो है अन्य देशों से इसलिए अच्छी थी कि यहाँ पर कोई न तो अधिनायकवादी शासन था न कोई जा शाही वाला शासन था और न कोई ज्यादा पूंजी का बात का इसी में प्रभाव था मार्क्सिस्ट व्यवस्था तो बिल्कुल अलग है जो हमारे देश के लिए कतई उचित नहीं थी और लोगों ने उस पर उस पर कोई ज्यादा मैंने विचार भी नहीं किया उस व्यवस्था के संबंध में तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है वह एक शासन की सहज और सरल सुगम व्यवस्था है और इस सरल और सुगम व्यवस्था में देश की जनता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है और संप्रभुता का जो वास है वो जनता में रहता है और जनता अपनी इस संप्रभुता का उपयोग समय समय पर निर्वाचनों के द्वारा देश की विधायिका को यानी व्यवस्थापिका को निर्वाचित करती है और उस निर्वाचन में देश के प्रत्येक नागरिक यानी प्रत्येक मतदाता का जो रोल है वो एक समान रूप से है उसमें जो मतदान का अधिकार है वो किसी को धर्म के आधार पर जाति के आधार पर पूंजीवाद के आधार पर उसमें नहीं दिया गया है मतदान सबका अधिकार है और जिसकी भी उम्र लगभग अट्ठारह वर्ष कंप्लीट हो जाती है वो इस प्रक्रिया में सहज रूप से भाग लेकर के और अपने देश के शासन व्यवस्था का जो है वो निर्माण करता है 
तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं इस लोकतंत्र में जो जनता है वो इस व्यवस्था की कमी लाता होती है इस व्यवस्था की क्या लोग जो चुन करके आते हैं जो बनते हैं वो उसी जनता के बीच के लोग होते हैं और वही जनता के नुमाइंदे एक प्रतिनिधि के रूप में चुन करके आते हैं यानी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर एक निश्चित समय पर यानी हमारे देश में जो पाँच साल का जो कार्यकाल है उसमें ये जनता के निर्वाचित नुमाइंदे पाँच साल तक अपना संपूर्ण काम अपना संपूर्ण प्रतिनिधित्व उसी जनता के लिए करते हैं अर्थात शासन का सरकार का जो सारा दारोमदार है सारा काम है वो जनता के हित के लिए ही किया जाता है या जनता के लिए किया जाता है इसीलिए उसको कहते हैं कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन तो इस प्रकार से यह जो विचार है ये जितनी भी शासन प्रणालियां हैं देश दुनिया में उनमें लगभग लगभग सबसे सरल विचारधारा है और सबसे सरल शासन है सबसे अच्छा शासन है और हमारा क्योंकि अब जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा देश था तो उस बड़े देश के लिए जो है ये शासन पद्धति बड़ी उपयुक्त जो है ये मानी गई और इस व्यवस्था को अपनाने के पीछे जो मूल धारणा है वो एक सामाजिक धारणा है जैसा कि नेहरू जी समाजवाद से प्रभावित है तो ये समाजवाद वास्तविक रूप से साकार कैसे होगा तो उसके लिए शासन का भी उसमें जो है शासन को भी उत्तरदायी माना गया शासन को उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया गया अर्थात संपूर्ण शासन देश का देश की आवाम के लिए देश के लिए या समाज के कल्याण के लिए होता है तो इसमें हम चूंकि नेहरू जी का विशेष योगदान पढ़ रहे हैं तो नेहरू जी की जो वैचारिक धारणा है वो लोकतंत्र पर पूर्णतः डिपेंड थी और उन्होंने संविधान के निर्माण के समय भी अपने विचारों को और कार्य को जो है वैधानिक रूप से यथावत ही रखा और संविधान ने उसको स्वीकार करके अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो पूर्व अनुभूति थी वो कालांतर से भी होती आ रही थी और हमारे देश के प्रमुख विचारकों ने या प्रमुख नेताओं ने यह कल्पना की थी कि अगर हमारा देश कभी स्वतंत्र होता है और देश की शासन व्यवस्था अगर अपनाई जाती है लागू की जाती है या बनाना होगा कभी तो उसमें हम जनता के शासन को जनता के शासन के स्वरूप वाली व्यवस्था ही जो है उसमें लागू करेंगे तो उसमें नेहरू जी का भी बड़ा योगदान था क्योंकि हम स्पेशली नेहरू जी पर रहे तो उसमें इस प्रणाली में नेहरू जी का विशेष योगदान हम नेहरू जी का योगदान हम जब वैचारिक दृष्टि से देते हैं तो अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से चूंकि उनकी सारी शिक्षा जो है वो ब्रिटिश व्यवस्था में हुई अर्थात इंग्लैंड में हुई और उन्होंने इंग्लैंड के इन राजनीतिक विचारों से उनको काफी बल मिला वो बहुत प्रभावित हुए और उसी प्रक्रिया को लगभग अपने यहाँ हु अपनाने का प्रयास किया और हमारी संविधान सभा ने दृढ़ संकल्पित होकर के यह निश्चित किया कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो जनता के अनुसार ही होगी अर्थात जनता के मतानुसार होगी जनता जैसा चाहेगी वैसा शासन होगा तो इसमें नेहरू जी का विशेष प्रभाव रहा है नेहरू जी ने समय समय पर अपने भाषणों में या अपने उद्बोधनों में इस बात का जो है वो मैंने विचार भी व्यक्त किया था कि मनुष्य के संपूर्ण नैतिक उत्थान के संदर्भ में अगर हम किसी भी सत्ता का अवलोकन करें तो उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त सरल और पारलौकिक सत्ता है क्योंकि उसे मनुष्य के नैतिक उत्थान की एक प्रेरणा मिलती है इस दृष्टि से उनका कथन कहना था कि प्राचीन हिंदू विचार की विश्व में एक दैविक या दिव्य तत्व है और प्रत्येक व्यक्ति में उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य विद्यमान रहा है जिसे कि वह विकसित कर सकता है मुझे एक जीवन मुझे एक जीवन शक्ति के रूप में आकर्षित करता है अर्थात यह लोकतांत्रिक विचार मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ किंतु मैं किसी ऐसे तत्व में विश्वास अवश्य करता हूँ कि आप उसे धर्म कहें या चाहे जिस नाम से भी पुकारें क्योंकि जो मनुष्य को उसके सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक 
गुण और नैतिक गहराइयों का नवीन स्तर प्रदान करता है वह तत्व तो जो है वो लोकतांत्रिक वैचारिक धारणा है अतः जो भी तत्व तो मनुष्य को उसकी शुद्धता से ऊपर उठाने में सहायता देता है उसका पूर्ण कल्याण करता है उसका उत्थान करता है वह चाहे वह देवता हो या पत्थर की प्रतिमा वह शुभ है और उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए इस प्रकार से नेहरू जी के वैचारिक दृष्टिकोण पर जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें लोकतांत्रिक विचार अर्थात सब कुछ सारा दारों दार जनता पर डिपेंड है जनता के लिए है और जनता जो है अगर किसी देश का सामाजिक ढांचा विकसित है या कहने की ये शिक्षित है या कहने की ये संपन्न है तो वह देश आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम और मजबूत माना जाएगा जिस देश का सामाजिक स्तर जितना स्वस्थ अच्छा और मजबूत होगा उस देश की शासन व्यवस्था लगभग लगभग उतनी ही सुदृढ़ और मजबूत होगी और हम ये सत्तर साल सत्तर साल के अनुभव का यह देख चुके हैं कि दुनिया की अन्य जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन शासन व्यवस्थाओं में ये जो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाई गई वह सर्वथा उपयुक्त है उचित है वैधानिक है और लीगल है और इसमें जनता का मैंने पूरा सहयोग है और यह शासन व्यवस्था पूरी तरह जनता में समर्पित समर्पित है हम सत्तर साल में देखें कि एक भी कोई आंदोलन स्ट्राइक या कोई ऐसा जनता का बड़ा बड़ी मांग ऐसी नहीं हुई है जो हमारे देश में इस शासन व्यवस्था को बदलने या परिवर्तित करने के लिए यह आवाज उठी हो और किसी ने भी इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अमान्य किया हो या किसी ने डिनाई किया हो या किसी ने उसकी अवहेलना की हो या किसी ने उसके जगह पर दूसरा विकल्प तलाशने की कोशिश की हो ऐसा हमारे देश में आज तक नहीं हुआ है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है उसकी एक सफल प्रयोगशाला भारत रहा है ये कालांतर में भी रहा है अभी भी है और हमारे देश में लगभग लगभग ये आगे भी कायम रहेगा इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुई है इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में नेहरू जी के विचार बहुत ही खुले और सुदृढ़ रहे हैं और उन्होंने इस इस व्यवस्था के लिए जो है विशेष अपने जीवन पर्यंत तक उन्होंने विशेष प्रयास किया कोशिश किया और इसको सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने सारे राजनीतिक काम शासन की नीतियाँ और संवैधानिक गतिविधियों का सफल संचालन और कार्यान्वयन किया